ഡോക്ടേഴ്സ് ഇന്ന് ട്രേഡ് ഹാൻഡ് ടൂൾസിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടൂൾസ് ടാപ്സ് ആൻഡ് ഡൈസെറ്റ് മാർക്കിംഗ് ടൂൾസ് കട്ടിങ് ടൂൾസ് ബെഞ്ച് പ്ലെയിൻസ് ഡ്രിൽസ് റിവെറ്റ്സ് കൗണ്ടസിംഗ് ബിറ്റ്സ് ലിമിറ്റ് ഗേജസ് ആൻഡ് റേഡിയസ് ഗേജസ് ടാപ്പ് ആൻഡ് ഡൈ സെറ്റ് ടാപ്പുകളുടെയും ഡൈസിൻ്റെയും ആവശ്യതയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുന്നെ ത്രെഡ്സ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് എന്താണെന്നും പഠിക്കാം അതിനു മുന്നെ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്ക്രൂ ത്രെഡിൻ്റെ ജനറൽ ഫോമാണ് സ്ക്രൂ ത്രെഡിൻ്റെ കുറച്ച് ടേംസിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം റൂട്ട് വി ത്രെഡിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഭാഗത്തെ റൂട്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ക്രസ്റ്റ് വി ത്രെഡിൻ്റെ ത മുകളിലുള്ള ഭാഗത്തെ ക്രസ്റ്റ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഫ്ലാങ്ക് വി ത്രെഡിൻ്റെ സ്ലൈഡിംഗ് പോർഷനെ ഫ്ലാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നു പിച്ച് അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് ക്രസ്റ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലത്തെ പിച്ച് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ത്രെഡ് ആംഗിൾ വി ത്രെഡിൻ്റെ ആംഗിളിനെ ത്രെഡ് ആംഗിൾ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു മൈനർ ഡയാമീറ്റർ റൂട്ടിൻ്റെ ഡയാമീറ്ററിനെ മൈനർ ഡയാമീറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു മേജർ ഡയാമീറ്റർ ക്രസ്റ്റിൻ്റെ ഡയാമീറ്ററിനെ മേജർ ഡയാമീറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ത്രെഡ് ഡെപ്ത് വി ത്രെഡിൻ്റെ ഹൈറ്റിനെ ത്രെഡ് ഡെപ്ത് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു വി ത്രെഡ്സ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വി ത്രെഡ്സ് വി ത്രെഡുകൾ അവയുടെ കൺസ്ട്രക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് മൂന്നായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഐ എസ് ഒ മെട്രിക് ത്രെഡ് ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിറ്റ് വർത്ത് ത്രെഡ് ഓർ ബി എസ് ഡബ്ല്യു ത്രെഡ് ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ത്രെഡ് ഐ എസ് ഒ മെട്രിക് ത്രെഡ് അറുപത് ഡിഗ്രി ത്രെഡ് ആംഗിളും റൂട്ട്സും ക്രസ്റ്റും അതിൽ റൂട്ട്സ് റൗണ്ട് ഷേപ്പും ക്രസ്റ്റ് ഫ്ലാറ്റുമായിരിക്കും ഐ എസ് ഒ മെട്രിക് ത്രെഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിറ്റ് വർത്ത് ത്രെഡ് ബി എസ് ഡബ്ല്യു ത്രെഡ് ഐ എസ് ഒ മെട്രിക് ത്രെഡിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ത്രെഡാണ് ബി എസ് ഡബ്ല്യു സ്പെയർ പാർട്സിലും റിപ്പയർ വർക്ക്സിലുമാണ് കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫൈൻ ത്രെഡ് ബി എസ് എഫ് ത്രെഡ് ബി എസ് ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ സെയിം പർപ്പസ് തന്നെയാണ് ബി എസ് എഫിനും ഉള്ളത് കുറച്ചുകൂടി ഫൈൻ ബ്ലേഡുകളാണ് ബി എസ് എഫിന് എന്നത് ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ബി എസ് എഫിൻ്റേത് ബി എസ് ഡബ്ല്യുവിന് സമ്മാനമാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ത്രെഡ്സ് ത്രെഡുകൾ രണ്ട് തരമാണുള്ളത് മെയിൽ ത്രെഡ് ആൻഡ് ഫിമെയിൽ ത്രെഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡിനെ മെയിൽ ത്രെഡ് എന്നും ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡിനെ ഫീമെയിൽ ത്രെഡ് എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു ടാപ്സ് എ ടാപ്പ് കട്ട്സ് ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡ് ഓർ ഫിമെയിൽ ത്രെഡ് ഏത് ലെഫ്റ്റ് ഓർ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഫീമെയിൽ ത്രെഡുകൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളാണ് ടാപ്സ് മൂന്ന് ടാപ്പുകളുടെ ഒരു സെറ്റാണ് ത്രെഡ് കട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക ഫസ്റ്റ് ടാപ്പ് ഓർ ടാപ്പർ ടാപ്പ് സെക്കൻഡ് ടാപ്പ് ഓർ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ടാപ്പ് പ്ലഗ് ഓർ ബോട്ടമിംഗ് ടാപ്പ് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ടാപ്പുകളാണ് ടാപ്പർ ടാപ്പ് പ്ലഗ് ടാപ്പ് ബോട്ടമിംഗ് ടാപ്പ് ടാപ്പർ ടാപ്പ് എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ത്രെഡ് കട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ടാപ്പ് കുറച്ചുകൂടി ഫൈൻ കട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ബോട്ടമിംഗ് ടാപ്പ് ഫിനിഷിംഗ് ടച്ചിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ടാപ്പ് ഫ്രഞ്ചസ് ടാപ്പിനെ കൃത്യമായി അലൈൻ ചെയ്ത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളാണ് ടാപ്പ് റഞ്ചസ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ടാപ്പ് റഞ്ചസ് ആണുള്ളത് ഡബിൾ എൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ റഞ്ച് ടി ഹാൻഡിൽ ടാപ്പ് റഞ്ച് ആൻഡ് സോളിഡ് ടൈപ്പ് ടാപ്പ് റഞ്ച് ഡബിൾ എൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ റഞ്ച് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാപ്പ് റഞ്ച് ആണിത് വ്യത്യസ്ത സൈസുകളിൽ ഡബിൾ എൻഡ് ടാപ്പ് ത്രെഡ് ലഭ്യമാണ് ഡയാമീറ്റർ കൂടിയ ത്രെഡ് കട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് തിരിക്കാൻ തടസ്സമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം റഞ്ചസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക കൃത്യമായ അളവിലുള്ള റഞ്ചസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക പ്രധാനമാണ് 
ടി ഹാൻഡിൽ ടാപ്പ് റഞ്ച് റഞ്ച് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ ഹാൻഡിലും അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ചക്കുകളുമുള്ള ടാപ്പ് റഞ്ച് ആണ് ടി ഹാൻഡിൽ ടൈപ്പ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് സ്പേസസിലാണ് സാധാരണയായി ടി ഹാൻഡിൽ ടൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോളിഡ് ടൈപ്പ് ടാപ്പ് റഞ്ച് ഇത്തരം ടാപ്പ് റഞ്ചസ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ അല്ലെന്നുള്ളതാണ് ഇവയുടെ പ്രത്യേകത കൃത്യമായ അളവുകളിലുള്ള റഞ്ചസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി അതുവഴി ഡാമേജുകൾ ഒഴിവാക്കാനും സാധിക്കും ഡൈസ് ത്രെഡിംഗ് ഡൈസ് ആർ യൂസ് ടു കട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ്സ് ഓൺ സിനിട്രിക്കൽ വർക്ക് പീസസ് മെയിൽ ത്രെഡുകൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളാണ് ഡൈസ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഡൈസ് ആണുള്ളത് സർക്കുലാർ സ്പ്ലിറ്റ് ഡൈ ഓർ ബട്ടൺ ഡൈ ഹാഫ് ഡൈ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സ്ക്രൂ പ്ലേറ്റ് ഡൈ സർക്കുലാർ സ്പ്ലിറ്റ് ഡൈ ഓർ ബട്ടൺ ഡൈ സൈസിലുള്ള വേരിയേഷനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായി ഒരു സ്ലോട്ട് കട്ടോട് കൂടിയ സർക്കുലാർ ഡൈസ് ആണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നത് ഡൈ സ്റ്റോക്കിലെ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് സ്ക്രൂസ് ഉപയോഗിച്ച് സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഹാഫ് ഡൈ സ്ട്രോങ്ങർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉള്ള ടൈപ്പ് ഡൈസ് ആണിത് ഹാഫ് ഡൈകളുടെ പ്രത്യേകത ഡൈ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യകതയാണ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സ്ക്രൂ പ്ലേറ്റ് ഡൈ ഹാഫ് ഡൈയുടെ കൺസ്ട്രക്ഷനോട് സിമിലർ ആയതും എന്നാൽ സ്പ്ലിറ്റ് ഡൈസിനേക്കാൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതുമായ ഡൈസ് ആണിത് ഡൈ സ്റ്റോക്കിലെ സ്ക്രൂസ് ഉപയോഗിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ക്യൂക്ക് കട്ട് ഡൈ സ്റ്റോക്ക് ഡൈസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ ടൂളാണ് ഡൈ സ്റ്റോക്ക് ക്യൂക്ക് കട്ട് ഡൈ സ്റ്റോക്ക് ആണ് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് സ്ക്രൂസോട് കൂടിയ ഡൈ സ്റ്റോക്ക് ആണ് ക്യൂക്ക് കട്ട് ഡൈ സ്റ്റോക്ക് റിവെറ്റ്സ് രണ്ട് മെറ്റൽ പീസസിനെ പെർമനൻ്റായി യോജിപ്പിക്കുന്നതിനെ റിവെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നു റിവെറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനായി റിവെറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ലോ കാർബൺ സ്റ്റീൽ ബ്രാസ് കോപ്പർ അലുമിനിയം എന്നിങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയലുകളിൽ പല സൈസിൽ റിവെറ്റുകൾ ലഭ്യമാണ് ഒരു ഹാമർ ഉപയോഗിച്ച് റിവെറ്റിംഗ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മെഷീൻ റിവെറ്റിംഗും ചെയ്യാറുണ്ട് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു റിവെറ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് ഹെഡ് ഷാങ്ക് ആൻഡ് ടെയിൽ പലതരം റിവെറ്റുകൾ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഫ്ലാറ്റ് കൗണ്ടസങ്ക് റൗണ്ട് ബട്ടൺ ടിൻമെൻസ് ട്രസ് പാൻ എന്നിങ്ങനെ പർപ്പസിനനുസരിച്ച് പലതരം റിവെറ്റുകൾ ലഭ്യമാണ് ബെഞ്ച് പ്ലെയിൻസ് പ്ലെയിൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് സ്മൂത്ത് സർഫസസ് ബൈ ടേക്കിംഗ് ഓഫ് തിൻ ഷേവിങ്സ് ഓഫ് വുഡ് വുഡിൻ്റെ സർഫസിനെ ഫ്ലാറ്റും സ്മൂത്തുമാക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളാണ് ബെഞ്ച് പ്ലെയിൻസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലെയിൻസ് ജാക്ക് പ്ലെയിൻ സ്മൂത്തിംഗ് പ്ലെയിൻ ആൻഡ് റിബേറ്റ് പ്ലെയിൻ ജാക്ക് പ്ലെയിൻ ഇനീഷ്യൽ സ്മൂത്തിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി ജാക്ക് പ്ലെയിനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അനുയോജ്യമായ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിലേക്ക് വുഡൻ ആർട്ടിക്കിൾസ് വർക്ക് പീസിനെ മാറ്റുവാൻ വേണ്ടി ജാക്ക് പ്ലെയിൻസ് സ്മൂത്തിംഗ് പർപ്പസിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഫിനിഷിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി സ്മൂത്തിംഗ് പ്ലെയിൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു റിബേറ്റ് പ്ലെയിൻസ് എക്സ്ട്രാ ഫൈൻ സ്മൂത്തിങ്ങിന് വേണ്ടി റിബേറ്റ് പ്ലെയിനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ലിമിറ്റ് ഗേജസ് എ ലിമിറ്റ് ഗേജ് ഇസ് നോട്ട് എ മെഷറിംഗ് ഗേജ് ജസ്റ്റ് ദേ ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് ഇൻസ്പെക്ടിംഗ് ഗേജസ് ലിമിറ്റ് ഗേജസ് മെഷർമെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗേജ് അല്ല മറിച്ച് ഇതൊരു ലിമിറ്റ് ചെക്കിംഗ് ടൂളാണ് ലിമിറ്റ് ഗേജസിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ ഗോ ആൻഡ് നോ ഗോ ആൻഡ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അനുവദനീയമായ മാക്സിമം ലിമിറ്റും മിനിമം ലിമിറ്റും ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതിനാണ് ലിമിറ്റ് ഗേജസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഗോ ആൻഡ് മാക്സിമം ലിമിറ്റിനെയും നോ ഗോ ആൻഡ് മിനിമം ലിമിറ്റിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇൻറ്റേണൽ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഗോ ആൻഡ് മിനിമം ലിമിറ്റിനെയും നോ ഗോ ആൻഡ് മാക്സിമം ലിമിറ്റിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു റേഡിയസ് ഗേജസ് റേഡിയസ് ഗേജസ് ആർ യൂസ് ടു ചെക്ക് ദി ഇൻറ്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി വർക്ക് പീസ് വർക്ക് പീസിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ റേഡിയസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെക്കിംഗ് ടൂളാണ് റേഡിയസ് ഗേജസ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി
എക്സ്റ്റേണൽ റേഡിയസ് മെഷർ ചെയ്യാനായി കോൺകേവ് ഷേപ്പിലുള്ള മെഷറിംഗ് ബ്ലേഡുകളും ഇൻറ്റേണൽ റേഡിയസ് മെഷർ ചെയ്യാനായി കോൺവെക്സ് ഷേപ്പിലുള്ള മെഷറിംഗ് ബ്ലേഡുകളും റേഡിയസ് ഗേജിൽ കാണാം കൗണ്ടസിംഗ് ബിറ്റ്സ് കൗണ്ടസിംഗ് ബിറ്റ് ലാർജസ്റ്റ് ദി ടോപ്പ് പോർഷൻ ഓഫ് എൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഹോൾ ടു എ കോൺ ഷേപ്പ് ഓപ്പണിംഗ് സ്ക്രൂ ഹെഡ്സ് സർഫസിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാനായി കൗണ്ടസിംഗിങ് ബിറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒരു സർഫസിൽ നിന്നും എക്സ്ട്രാ മെറ്റീരിയൽ റിമൂവ് ചെയ്ത് കൗണ്ടസിംഗ് സ്ക്രൂവിൻ്റെ ഹെഡിനെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനായി അനുയോജ്യമാക്കുന്ന പ്രക്രിയയെ കൗണ്ടർ സിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നു ടൈപ്സ് റോസ് കൗണ്ടസിംഗ് ബിറ്റ്സ് ആൻഡ് നെയിൽ കൗണ്ടസിംഗ് ബിറ്റ്സ് ചിത്രത്തിൽ പലതരം കൗണ്ടസിംഗിങ് ബിറ്റ്സിനെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ബട്ടൺ ഹെഡ് എക്കോൺ ഹെഡ് കോൺ ഹെഡ് പാൻ ഹെഡ് റൗണ്ട് ടോപ്പ് കൗണ്ടസിംഗ് ഹെഡ് ഫ്ലാറ്റ് ടോപ്പ് കൗണ്ടസിംഗ് ഹെഡ് പർപ്പസിനനുസരിച്ച് ഏത് തരം കൗണ്ടർ സിംഗിങ് ബിറ്റ്സ് വേണമെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് കട്ടിംഗ് ടൂൾസ് ഹാൻഡ് സോ ടെനൻസോ കോമ്പസ് സോ കീഹോൾ സോ ഓർ പാറ്റ് സോ കോപ്പിംഗ് സോ ആൻഡ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രെറ്റ് സോ ടെനൻ സോ വുഡൻ ആർട്ടിക്കൾസ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളാണ് ടെനൻ സോ ഹാൻഡ് സോ റഫ് കട്ടിംഗ് വർക്കിന് വേണ്ടിയാണ് സാധാരണ ഹാൻഡ് സോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേഗത്തിൽ കട്ടിംഗ് നടക്കുന്നു എന്നതാണ് ഹാൻഡ് സോകളുടെ പ്രത്യേകത കോമ്പസ് സോ കർവ് കട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സോ ആണ് കോമ്പസ് സോ ലാർജർ കേവ് കട്ടിങ്ങിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു കീഹോൾ സോ ഇതും ഒരു കേവ് കട്ടിംഗ് സോ ആണ് ഇൻറ്റേണൽ കട്ടിങ്ങിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു കോപ്പിംഗ് സോ ഷാർപ്പ് കോർണറുകൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കേവ് കട്ടിംഗ് സോ ആണ് കോപ്പിംഗ് സോ ഫ്രെഡ് സോ വളരെ ഫൈൻ ആൻഡ് തിൻ ബ്ലേഡുകളുള്ള ഫ്രെഡ് സോ ഷാർപ്പ് ആൻഡ് ഫൈൻ കട്ടിങ്ങിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു സ്നിപ്സ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽസ് കട്ടിംഗ് വർക്ക്സിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ് സ്നിപ്സ് പർപ്പസസിനനുസരിച്ച് സ്ട്രേറ്റ് സ്നിപ്പുകളും കേവ്ഡ് സ്നിപ്പുകളും ലഭ്യമാണ് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻസ് ഹോൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷീൻസ് ആണ് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻസ് സെൻസിറ്റീവ് ബെഞ്ച് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ദ പില്ലർ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ആൻഡ് റേഡിയൽ ആം ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ചിത്രത്തിൽ സെൻസിറ്റീവ് ബെഞ്ച് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻസ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ദ പില്ലർ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ദി റേഡിയൽ ആം ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ആണ് റേഡിയൽ ആം ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ മെയിൻ പാർട്സ് ഓഫ് എ ഹാൻഡ് ഡ്രിൽ കൈകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാവുന്ന ഒരു ഹാൻഡ് ഡ്രില്ലാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്സാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡ്രിൽ ബിറ്റും ഡ്രിൽ ചക്കുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ മാർക്കിംഗ് ടൂൾസ് വർക്ക് പീസിൻ്റെ മേൽ ഡയമെൻഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർക്കിംഗ് ടൂളാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് സ്ക്രൈബേഴ്സ് മാർക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷാർപ്പ് പോയിൻറ്റഡ് സ്റ്റീൽ ടൂളാണ് സ്ക്രൈബർ കാർബൺ ടൂൾ സ്റ്റീലാണ് ഇതുണ്ടാക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡബിൾ സൈഡഡ് സ്ക്രൈബേഴ്സും പ്ലെയിൻ സ്ക്രൈബേഴ്സും ഉണ്ട് വ്യത്യസ്ത മാർക്കിംഗ് പർപ്പസസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു അടുത്തത് ഡിവൈഡർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പെയർ സ്റ്റീൽ ലെഗുകളുള്ള ഡിവൈഡേഴ്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയും മെഷർമെൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയും ആർക്കുകൾ സർക്കിളുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഉപയോഗിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്